ഭാഗത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനൊരു കറിയുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ചേനയും പരിപ്പും വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കറി ഇത് റൈസിന്റെ കൂടെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഈ കറി എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാന്ന് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടുവരാം ചേന പരിപ്പ് കറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് ചേന മുറിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു ചതുര കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് ഈ ഒരു പാകത്തിൽ മുറിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു വൺ ബൈ ത്രീ കപ്പ് പരിപ്പെടുത്ത് ഞാൻ കുതിർത്ത് വെച്ചാണ് ഏതാണ്ട് ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂർ വരെ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വെള്ളത്തിൽ അതാണിത് നിങ്ങൾ കുതിർത്ത് വയ്ക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പരിപ്പ് വേവിച്ചതിന് ശേഷം ചേന അതിലിട്ടിട്ട് വേവിക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അരപ്പിന് വേണ്ടി മുക്കാൽ കപ്പ് ചിരകിയ തേങ്ങ കാൽ ടീസ്പൂൺ ജീരകം രണ്ട് പച്ചമുളക് വറുത്തിടാൻ വേണ്ടി കടുക് വേണം രണ്ട് വറ്റൽ മുളക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ ചിരകിയത് പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും വേണം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് കുക്കറിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടി എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന പരിപ്പ് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ പരിപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ചേനയും ഒരുമിച്ചിട്ടാണ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് ചേന ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഇനി ഇതിലോട്ട് ഇത് വേവാൻ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ജസ്റ്റ് വേവാൻ പാകത്തിന് മാത്രം മതി അധികം വെള്ളമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുക്കറിലാണ് വെക്കുന്നത് അപ്പം വെള്ളം പുറത്തോട്ട് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇനി നമ്മളിത് സ്റ്റവിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഞാൻ സാധാരണ ഒരു വിസിൽ ഹൈയിൽ വെച്ചിട്ട് വന്നതിന് ശേഷം ഒന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു വിസിലും കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കറക്റ്റ് വേവ് ആവാറാണ് പിന്നെ കുക്കറിനനുസരിച്ചിട്ട് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പം നമ്മളെ കഷ്ണങ്ങളും പരിപ്പും വെന്ത് വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് അരപ്പുണ്ടാക്കാം അരപ്പുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് തേങ്ങ ചേർത്ത് തേങ്ങയുടെ കൂടെ രണ്ട് പച്ചമുളക് പിന്നെ ജീരകം ഇത്രയും ചേർത്ത് അതിൻ്റെ കൂടെ ഇത് അരച്ചെടുക്കാനുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ചേനയും പരിപ്പും കുക്കറിലിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തു വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ ചെറുതായി ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഉടച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലോട്ട് അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങയും പച്ചമുളകും ജീരകവും ചേർത്തത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓൺ ചെയ്യാം സ്റ്റവ് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഗ്രേവിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ആ മിക്സിയുടെ ജാറിൽ തന്നെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി എത്രയാണ് ഓരോരുത്തർക്കും കറിയുടെ തിക്നെസ് എത്ര വേണ്ടതെന്നുള്ള ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്തു ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരണം തിളച്ച് വരാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഉപ്പ് നോക്കാം ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് കടുക് താളിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിലോട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടുക് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങയുണ്ട് അത് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇത് ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആയി വരണം ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് വറ്റൽ മുളകും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലേ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി തേങ്ങ നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരണം ഇപ്പം നല്ല ബ്രൗൺ കളറായി വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് 
ini ini kadu kita alih cerita, nama kita kari lontar cair turut kan? Anginnya cair ni, empat ribu cair turut lah kari kita ready aja tuh. Di rice ini juga ada nahlil satu kombinasi ni ada, balai ni elok betul itu tayar rakam. Nampak tu biasa orang petan cair ni agak kaya ni orang ni kalau pun dah kita makan betul betul juga ada, nala tasty ada, healthy ada. Apa yang dah try cheese makan, mana tengen ini dah nene hari kita, ada terus bimai kandung ni. Bye.